சேனல் மைத்து சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மைத்து சமையலில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் மைத்து சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமான ஒன்று வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதை ஒன்று ஒன்று நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது ஸ்டவ்வில் வந்து இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கத்திரிக்காயை வந்து இடுக்கையில் வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இடுக்கி இல்லைன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்கு வந்து சின்னக்கறிக்கு இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் இந்த கத்திரிக்காயை குத்திக்கலாம் இப்படி சுற்றி இந்த மாதிரி க தீயில் காட்டும்போது அந்த கத்திரிக்காய் வந்து தோல்லாம் நல்லா பேர்ன் ஆகும் உள்ளே வந்து சேம் டைம் வெந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் தோல் வந்து தேவையில்லை அதனால தான் இந்த மாதிரி தோல் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் இது இதே மாதிரி ரெண்டு கத்திரிக்காய் வந்து இதே மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாட்டு கத்திரிக்காய் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த நாட்டு கத்திரிக்காயில் அவ்வளோ சத்து இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தான் பேர்ன் ஆகுதுன்னு இப்போது இதோட தோலை வந்து அப்படியே விரலால் பிச்சு எடுத்திங்கனாலே வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ஹீட் அப்படியே இருக்கும் வெளியில் வந்து அந்த தோலி எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து அந்த கத்திரிக்காயில் அவ்வளோ ஹீட் இருக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டு கத்திரிக்காயும் வந்து தோலை நல்லா எடுத்துட்டு அந்த காம்பு பகுதியை நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாங்க இதே மாதிரி அதையும் பண்ணிடுங்க கத்திரிக்காயில் வந்து அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நிறையா பேர் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து அரிக்கும் கரப்பான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது கத்திரிக்காய் வந்து பிஞ்சு கத்திரிக்காய் எடுத்திங்கன்னா நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது முத்தின கத்திரிக்காயில் வேணால் நீங்கள் வந்து சொல்கிற அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் தீமைகள்லாம் இதில் வந்து அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி புதுசாக நறுக்கி நல்லா வந்து ஸ்மேஷ் பண்ணிடுங்க கத்திரிக்காயில் வந்து அவ்வளோ சத்து இருக்குங்க இதில் வந்து நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கிறனால ஸ்கின்னை வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக வச்சுக்கும் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் அது அது உண்டான ஃபுட்டாக நிறையா பேர் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இதில் வந்து விட்டமின் சி இருக்குது குழந்தைகளுக்கு வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறனால இது வந்து குழந்தை குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் நிறையா குழந்தைங்களுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வந்து பிடிக்காது அவங்களுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா இதில் கத்திரிக்காய் கலந்துருக்கிறதே குழந்தைகளுக்கு தெரியாது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மெயினாக வெயிட் லாஸுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறனால கெட்ட கொழுப்பை வந்து இது ரொம்ப க நல்ல கொழுப்பை வந்து பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கும் அதுக்காக இது வந்து வெயிட் லாஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் மெயினாக கேன்சர் வராமல் இது தடுக்கும் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து அரை ஆனியன் வந்து பொடுசாக சாப் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நாலு பச்சை மிளகா இதில் வந்து அதையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் இதில் வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதுனா பெப்பர் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக நீங்கள் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோன்னு மல்லி இல்லை கொஞ்சோன்னு மஞ்சத்தூள் நான்வெஜ் எது சேர்க்குறனாலும் நீங்கள் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு எக்கு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு கத்திரிக்காய்க்கு ரெண்டு எக்கு நான் எடுத்துக்கிறேங்க எக்கு வந்து நிறையா பேர் வந்து ஃபேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நல்ல ஃபேட்டு தான் கொடுக்கும் எக்கு கெட்ட ஃபேட்டை வந்து இது எடுத்து எடுத்துக்காது நல்ல ஃபேட் மட்டும் தான் கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இட்லி தோசைன்னு க நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டே ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் வெயிட் குறைய மாட்டேங்குது ரெண்டே ரெண்டு தோசை தான் சாப்பிட்றேன் வெயிட் குறைய மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து வெயிட் உங்களுக்கு குறையவே குறையாது இந்த மாதிரி இட்லி தோசைக்கு பதிலாக நீங்கள் இது மாதிரி எடுத்துக்கிற போது நான் காலையில் ஒரு ரெண்டு சாப்பிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து வயிறு நிறைஞ்சிடும் சேம் டைம் உங்கள் வெயிட்டையும் பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கும் இப்போது சட்டியில் வந்து கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் கடலை என்ன சேர்த்துருக்கேங்க இந்த இதில் வந்து இந்த ஆம்லே ஆம்லேட்டை வந்து போட்டு எடுத்துடலாம் ரெண்டு கரண்டி வந்து நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் மொத்தம் வந்து எனக்கு ரெண்டு கத்திரிக்காய் ரெண்டு எக்குக்கு வந்து மூணு ஆம்லேட் வந்துச்சு நாங்கள் அதை செய்யும்போதே ஒன்று வந்து சாப்பிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கிறதே யாருக்குமே தெரியாது ரொம்ப ரொம்ப சத்தானது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ஆம்லேட்டை செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ